Hello friends, welcome to Power Electronics class. In this session, I will discuss numerical based on Latchy current. In last session, I have told you about Latchy current. अगर NO2 कैथोड करंट की वैल्यू लैचिंग करंट से ज्यादा है और हम गेट करंट को जीरो कर देते हैं तब भी एस हमारा टर्न ऑन मोड में बना रहेगा इफ NO2 कैथोड करंट इज ग्रेटर देन लैचिंग करंट एस सी आर विल रिमेन इन कंडक्शन मोड That is, it will remain on even after the removal of gate current. अगर NO2 का थोड़ा करंट यानि लैचिंग करंट से ज़्यादा है, तब भी SCR हमारा टर्न ऑन मोड में बना रहेगा अगर हम गेट करंट को जीरो कर देते हैं। तो आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि लिंक्ड है लैचिंग करंट से This is purely inductive load of point to Henry. This is SCR. This is voltage source of 200 volt. Is SCR का latching current का magnitude दे रखा है 100 milliampere. This latching current. हमें बताना है minimum gate pulse width required to turn on the SCR. So, how do we use SCR? As a switch. How do we use SCR? As a switch. How do we use SCR? As a connected load. Purely inductive load. This is load. This is purely inductive load. Connected to 200 volt voltage source. Let equal to zero. This is Vs and this switch is closed at equal to zero. This is purely inductive load of one two and this is of 200 volt. V naught is equal to V. This is anode, this is cathode. And current will flow like this. This is anode to cathode current. This is load current. Both are equal. If we apply KVL in this loop, क्या 
जाएगा माइनस वी एस प्लस वी नॉट इक्वल टू जीरो और वी नॉट किसके इक्वल है वी एल के है हम लोग आउटपुट कहा ले रहे हैं इंडक्टर के क्रॉस देर फोर वी एस इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू वी एल वी एल किसके इक्वल होता है सिंस वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी एंड दिस लोड करेंट इज इक्वल टू एन ओ टू कैथोड करेंट देर फोर वी एस विल बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी इसे हम कैसे लिख सकते हैं डी आई नॉट इज इक्वल टू वी एस बाई एल मल्टीप्लाइड बाई डी टी सो डी आई नॉट इज इक्वल टू वी एस बाई एल मल्टीप्लाइड बाई डी टी अगर इस एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं डी आई नॉट इज इक्वल टू वी एस बाई एल डी टी इसे हम कर दें इंटीग्रेट सो वी एस इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू एल इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू इसे हम क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं जब डी आई नॉट को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा I not t is equal to v s by l multiplied by t और एक constant term आएगा what is a a is constant term so this switch or SCR get closed at t equal to 0 so at t equal to 0 what about current current will be equal to 0 therefore 0 is equal to vs by l multiplied by 0 plus a ए जो कि कांस्टेंट है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है जीरो के इक्वल है ए की वैल्यू कितनी आ गई जीरो आ गई इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू आई नॉट टी इज इक्वल टू वी एस बाई एल मल्टीप्लाइड बाई टी ये लोड करेंट का वेरिएशन है और यही हमारी एनोड टू कैथोड करेंट है दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन This equation represent equation of straight line passing through origin at t equal to zero current will be zero. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एनोड टू कैथोड करंट और लोड करंट भी लीनियरली इंक्रीज करेगा सो फॉर प्योरली इंडक्टिव लोड द वेरिएशन ऑफ करंट विल बी लीनियर इट एन बी लाइक दिस
system this is load current which is equal to an out to cathode current at t equal to 0 load current will be equal to 0 so this is expression of straight line passing through origin हमें बताना क्या है मिनिमम गेट पल्स विथ रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द एस सी आर दिस इज गेट करेंट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 100 मिली एमडी अगर एनओ टू कैथोड करंट की वैल्यू लैचिंग करंट से ज्यादा है और गेट करंट को हम जीरो कर देते हैं तब भी एसियर हमारा कंडक्शन मोड में बना रहेगा इतने टाइम में इतने टाइम में लोड करंट या फिर एनोड टू कैथोड करंट किसको अचीव कर लेगा लैचिंग करंट इतने टाइम में एनोड टू कैथोड करंट लैचिंग करंट को अचीव कर लेगा और अगर इसके बाद गेट पल्स को हम जीरो कर देते हैं तब भी एस हमारा कंडक्शन मोड में बना रहेगा So this is minimum time required to turn on the SCR. इतने time में t on time में anode to cathode current की वैल्यू latching current के equal हो जाएगी. इक्वल टू टी ऑन अगर इस एक्सप्रेशन में टाइम को हम कितना रख दें टी ऑन के बराबर तो एनओ टू कैथोड करंट की वैल्यू लैचिंग करंट के इक्वल हो जाएगी एनओ टू कैथोड करंट और आई नॉट विल बी इक्वल टू लैचिंग करंट आई एस लैचिंग करंट Therefore, Vs by L, time given kitna, T on. Or T on, how do we represent kar rahe? Minimum gate pulse width required to turn on the SCR. Equal to लाचिंग करेंट देरफोर टी ऑन विल बी इक्वल टू आई एल Multiplied by L divided by V S. Very important expression. 
so this t on will represent minimum gate pulse width required to turn on the scr this expression is very important so latching current ki value hume diya hua hai latching current ki value kitni hai 100 mA inductance ke liye kitna diya hua hai 0.2 henry what is vs this will equal to 100 micro so minimum gate pulse width required to turn on the scr will be equal to 100 micro second agar gate pulse width 100 micro current 100 micro second se kam hoti hai agar hum log gate pulse width 100 माइक्रो सेकेंड से कम समय तक के लिए अप्लाई करते हैं देन एनोड टू कैथोड करंट विल बी लेस देन लैचिंग करंट इफ टी ऑन इज लेस देन 100 माइक्रो सेकेंड अगर ये गेट पल्स पे 100 माइक्रो सेकेंड से कम होती है सपोज कंसिडर दिस पॉइंट टी वन दिस इज टी अगर गेट पल्स वेट हम लोग कितने टाइम तक के लिए अप्लाई करते हैं टी वन टाइम तक के लिए आप देख सकते हैं एनोड टू कैथोड करंट की वैल्यू लैचिंग करंट से कम होगी अगर हम गेट पल्स वेट टी वन टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टी वन टाइम पे करस्पॉन्डिंग एनोड टू कैथोड करंट की वैल्यू लैचिंग करंट से कम होगी तो एस सी आर को टर्न ऑन कंडीशन में बनाए रखने के लिए एनोड टू कैथोड करंट की वैल्यू लैचिंग करंट से ज्यादा होनी चाहिए तो मिनिमम गेट पल्स से कितनी रिक्वायर्ड होगी दिस विल बी इक्वल टू 100 माइक्रो सेकेंड अगर एनोड टू कैथोड करंट की वैल्यू लैचिंग करंट से कम है दैट इज अगर हमने कितना टाइम लिया जीरो से टी के लिए हमने गेट पल्स अप्लाई किया तो जैसे ही गेट करंट को हम जीरो कर देंगे जैसे ही हम गेट करंट को जीरो कर देंगे आफ्टर टाइम टी वन 
anode to cathode current will be equal to zero, and SCR will get turned off. Get turned off. So gate pulse width ko minimum gate pulse width ko T on ke बराबर होना चाहिए क्योंकि T on time पे anode to cathode current के बराबर latching current के बराबर होगी। यहाँ पर T on time पे corresponding SCR क्या हो जाएगा off condition। क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं केस बी सेम वोल्टेज सोर्स वीएस सेम एससीआर लेकिन अब लोड प्योरली इंडक्टिव नहीं है अगर इस इंडक्टर के सीरीज में हम 20 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं इसकी लैचिंग करंट अभी भी कितनी है 100 मिलियन वोल्टेज सोर्स कितना है 200 हंड्रेड वोल्ट तो हमें बताना है मिनिमम गेट पल्स विथ रिक्वायर टू टर्न ऑन द एस दैट इज टी ओन हमें बताना है and SCR that turns on. R equal to 20 ohm, L equal to 0.200. This is Vs. This is anode to cathode current. This is anode and this is cathode. This is load current. Anode to cathode current will be equal to load current. So, यहाँ का voltage drop क्या होगा? V L और यहाँ का voltage drop क्या होगा? V R. Apply K V L in this loop. हो जाएगा माइनस वी एस प्लस वी एल प्लस वी आर इक्वल टू सो वी एस इक्वल टू वी एल प्लस वी आर वी एल कितना होगा एल डी आई बाई डी टी और वी आर कितना होगा आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई आर equal to I not R plus L D I by T T and what is I not I not care load current okay kiske equal hai 
एन ओ टू कैथोड करेंट के सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आप लोगों ने नेटवर्क में पढ़ा होगा अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो व्हाट विल बी करेंट आई नॉट टी इक्वल टू वी एस बाई आर वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टॉप आपने नेटवर्क में पढ़ा होगा जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिलता है दिस लोड करंट विल बी इक्वल टू वी एस बाई आर मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ वेयर टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर एंड वॉट इज टाउ टाउ इज टाइम कॉन्स्टेंट In this load, that is R N load, the variation of load current will be like this. This is N O two cathode current. Which current is our? N O two cathode current. Load current. Will increase exponentially. So, I am telling you that minimum gate pulse width required to turn on the SC. This is gate current. You are seeing. एनओ टू कैथोड करेंट की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है सपोज एज एट दिस टाइम अगर इसे हम टी ऑन से डिनोट कर दें जब टाइम की वैल्यू टी ऑन के बराबर होगा तो एनओ टू कैथोड करेंट की वैल्यू मैचिंग करंट के इक्वल होगी मैचिंग करंट is minimum gate pulse width required to turn on the scr the time t on ke equal hoga to no to cathode current ki value latching current ke equal ho jayegi so no to cathode current ki value latching current ke equal kab ho rahi hai टाइम किसके इक्वल हो टी ओन के इक्वल हो टी इक्वल टू टी ऑन लोड करेंट इक्वल टू एनो टू कैथोड करेंट जब टाइम टर्न ऑन टाइम के बराबर होगा तो एनो टू कैथोड करेंट की वैल्यू लैचिंग करंट के इक्वल हो जाएगी दे I not T on equal to latching current. T कितना हो गया T on. तो ये time कितना हो जाएगा T on. So this current will be equal to V s by R one minus e to the power minus. Time कितना हो गया T on के equal. 
एंड वॉट इज टाउ टाउ इज टाइम कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है एल बाई आर और कहा चला जाएगा ऊपर यहां पर अभी क्या निकालना है टी ऑन की वैल्यू सो लैचिंग करंट किसके इक्वल है तो टाइम कितना हो जाएगा टी ऑन के इक्वल तो लैचिंग करंट किसके इक्वल है हंड्रेड मिली एमपियर वीएस की वैल्यू टू हंड्रेड वोल्ट रेजिस्टेंस इज ट्वेंटी ओ वन माइनस टी टू दावर माइनस टी ऑन आर कितना है आर एस ट्वेंटी ओ एल कितना है पॉइंट टू कितना आ जाएगा पॉइंट जीरो वन वन माइनस ई टू दावर टी ऑन मल्टीप्लाइड बाई टू हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड वन को इधर ले आइए it will be equal to point 99 e to the power minus 100 multiplied by t on equal to point 99 agar dono side natural log le lein साइड हम नेचुरल लॉग ले लें टू दावर माइनस हंड्रेड टी ऑन विल बी इक्वल टू एल एन पॉइंट नाइन नाइन सो इट विल बी इक्वल टू माइनस हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टी ऑन इक्वल टू एल एन पॉइंट नाइन नाइन तो टर्न ऑन टाइम विल बी इक्वल टू जब इसे सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड पॉइंट फाइव जीरो थ्री माइक्रो सेकेंड के इक्वल रहेगी अगर गेट पल्स वेट हम लोग हंड्रेड पॉइंट फाइव जीरो थ्री माइक्रो सेकेंड के लिए अप्लाई करते हैं तो एनोड टू कैथोड करेंट की वैल्यू लैचिंग करेंट के इक्वल हो जाएगी और अगर इसके बाद गेट करंट की वैल्यू जीरो कर देते हैं तब भी एस हमारा टर्न ऑन मोड में पड़ा रहेगा तो अगर पहले केस और दूसरे केस को हम कंपेयर करते हैं प्योरली इंडक्टिव लोड और आर एन लोड तो टर्न ऑन टाइम इज अप्रोक्सीमेटली से टर्न ऑन टाइम में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया प्योरली इंडक्टिव लोड के लिए कितनी गेट पॉल स्पीड थी 100 माइक्रो सेकेंड और आर एन लोड के करस्पॉन्डिंग भी गेट पॉल स्पीड लगभग 100 माइक्रो सेकेंड के अप्रोक्स है Now consider case C. Same voltage source, same SCR, but now inductance 
is 200. Inductance कितना था? 0.2 Henry. अब कितना है? 200. Resistance की value 20 ohm. Yes, you look at the 200 volt. What about latching current? It is equal to 100 milliampere. But now the inductance is 2 Henry. So this is RL series circuit. Same derivation as in last case the variation of current in series RLC circuit will be equal to Vs by R 1 minus e to the power minus t by tau and tau is equal to l by r which is tau is time constant per up inductance ki value 2 henry hai to hume kya batana hai minimum gate pulse width same question minimum gate pulse width required to turn on the SCR that is what we have to say T on same concept the variation of mode current will be exponentially rising जब टाइम दैट इज गेट पल्स फिट टी ऑन के इक्वल हो जाएगा तो एनोड टू कैथोड करंट की वैल्यू लेचिंग करंट के इक्वल हो जाएगी सो जब टाइम टी ऑन के इक्वल होगा तो एनोड टू कैथोड करंट की वैल्यू लेचिंग करंट के इक्वल हो जाएगी देयरफॉर एट टी इक्वल टू टी ऑन लोड करंट will be equal to latching current. Therefore, the time given to kiske equal ho jayegi? T on ke equal. Therefore, latching current ka magnitude kitna liya hua hai? 100 milli ampere. Vs is 200, resistance ki value 20 ohm, 1 minus e to the power, time kitra, hum kis time ki baat kar rahe hai, t on ke equal, t on by tau, or tau kya hota hai, l by r, r kaan chala jayega, upar, or l, yaha, kitra ho gaya, 10, it will be equal to, 0.01 1 minus e to the power minus t on resistance ki value kitna diya hua hai 20 ohm or inductance inductance kitna hai 2 Henry inductance ki value kitna hai 2 Henry So it will be equal to 0 0.01 1 minus e to the power minus t on multiplied by 10. So e to the power minus t on multiplied by 10 equal to 0 0.99. अगर हम दोनों साइड नेचुरल लॉग लें, एलएन, 
e to the power minus t on multiplied by 10 equal to ln point double line it will be equal to minus t on multiplied by 10 or ln point double line ki value hoti hai minus point zero one double zero five zero three k minus point zero one double zero five zero three k equal minus a minus k or jaga cancel then t on will be equal to about thousand point five zero three microsecond k equal so as compared to case a first case कितनी गेट पल्स विच चाहिए होगी? थाउजेंड पॉइंट फाइव जीरो थ्री माइक्रो सेकेंड हमने इंडक्टेंस को पहले केस की कंपैरिजन में कितने गुना बढ़ाया? फर्स्ट केस में इंडक्टेंस की वैल्यू पॉइंट टू हंड्रेड थी तो मिनिमम गेट पल्स विच कितना आया था? हंड्रेड पॉइंट फाइव जीरो थ्री माइक्रो सेकेंड केस सी में हमने Two hundred. That is ten times as compared to case A. So gate pulse width be कितने times हो गई? Ten times as compared to case A. So first case में प्योरली इंडक्टिव लोग था इंडक्टेंस के लिए कितनी थी पॉइंट टू हंड्रेड कितनी गेट पर स्विट रिक्वायर थी हंड्रेड पॉइंट फाइव जीरो थ्री माइक्रो सेकेंड केस बी की अगर हम बात करें आरएल सीरीज सर्किट थी आरएल सीरीज सर्किट डेट इस लोड R की वैल्यू कितनी थी 20 ओ और इंडक्टेंस की वैल्यू सेम थी यहां पर भी सॉरी फर्स्ट केस में गेट पल्स विथ कितनी थी 100 माइक्रो सेकेंड केस बी में मिनिमम गेट पल्स विथ कितनी आई थी 100.503 माइक्रो सेकेंड जो कि लगभग बराबर है 100 माइक्रो सेकेंड के और अगर केस सी की हम बात करें आरएल सीरीज सर्किट सेम रेजिस्टेंस 20 ओम बट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इस इक्वल टू 200 एस कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड केस यहाँ पर इंडक्टेंस कितना था 0.2 हंड्रेड था अब इंडक्टेंस कितना है 200 डेट इस कितना टाइम्स है 10 टाइम्स है तो इसके लिए जो गेट पल्स विट हमें चाहिए मिनिमम गेट पल्स विट रिक्वायर टू टर्न ऑन द एसीआर हमने सॉल्व जो किया तो हमें इसकी वैल्यू कितनी मिली थाउजेंड पॉइंट फाइव जीरो थ्री माइक्रो सेकेंड डेट इस टेन टाइम्स मोर as compared to
case A and case B. जैसे जैसे हम इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे गेट पल्स विथ क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम इस डिस्कशन से हमें पता क्या चला जैसे जैसे हम इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे या फिर बोले इंडक्टिव लोड बढ़ता जाएगा गेट पल्स वृद्ध भी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट हमने इंडक्टेंस को कितने गुना बढ़ाया टेन टाइम्स मिनिमम गेट पल्स विट भी कितना बढ़ गई टेन टाइम्स फोर्टी ऑन इज प्रोपोर्शनल टू एल जैसे इससे इंडक्टिव लोड की वैल्यू बढ़ती जाएगी टर्न ऑन टाइम भी बढ़ता जाएगा In next session, I will discuss two transistor model of SCR. Thank you.